দেশের স্থিতিশীলতা চায় না বলে অগ্নি সন্ত্রাস ও নাশকতা করে বিএনপি রংপুরে নির্বাচনী জনসভায় বলেছেন প্রধানমন্ত্রী তাদেরকে প্রতিরোধের আহ্বান নির্বাচনে পাঁচশো একাত্তর কোটিপতি প্রার্থী আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের প্রায় সবাই কোটিপতি তথ্য টিআইবির সম্পদশালী আর দিন আনে দিন খায় এই দুটি সমাজ এখন দেশে মন্তব্য সুলতানা কামালের দেশে দশ হাজার তিনশো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ইসিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকা আগের রাতে ভোট হবে না শতভাগ নিশ্চয়তা সিসির তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সেনাবাহিনী প্রহসনে নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে জনগণ বলেছেন বিএনপি নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নতুন মডেল বিশ্বকে দেখানোর আশাও বাদু কাদেরের দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দেশের স্থিতিশীলতা চায় না বলে এই বিএনপি অগ্নি সন্ত্রাস ও নাশকতা করে তাদেরকে প্রতিরোধ করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে খেলতে দেয়া হবে না তিনি বলেন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে কাজ করে একমাত্র আওয়ামী লীগ উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকা মার্কায় ভোট চান বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা রংপুর থেকে রিপোর্ট করছেন রকুন জামান ছবি তুলেছেন জামাল উদ্দিন সাথে ছিলেন সহকর্মী জুয়েল আহমেদ নির্বাচনী প্রচারে মঙ্গলবার রংপুর সফর করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে বাংলাদেশ বিমানের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে সৈয়দপুর পৌঁছান আওয়ামী লীগ সভাপতি সৈয়দপুর থেকে সড়ক পথে প্রথমে রংপুর তারাগঞ্জে একটি পথসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চান শেখ হাসিনা সাত জানুয়ারি নির্বাচনে একেবারে সকালবেলা উঠে যারা ভোটার তাদেরকে নিয়ে সবাই ভোট কেন্দ্রে যাবেন আর নৌকা মার্কা নুহ নবীর নৌকা মার্কা সেই মহাপ্লাবনে মানুষকে বাঁচিয়েছিল এই নৌকা মার্কা যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আপনার স্বাধীনতা পেয়েছেন এই নৌকা মার্কা যে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আজকে উত্তরবঙ্গ মাঙ্গাব থেকে মুক্তি পেয়েছে এরপর রংপুর হয়ে পীরগঞ্জ যাওয়ার পথে মিঠাপুকুরে আরও একটি নির্বাচনী পথসভায় বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগ সভাপতি স্বল্প সময়ের এই পথসভায় ছিল স্থানীয় মানুষের উৎসাহী উপস্থিতি দু হাজার তেরো সালে চোদ্দ সালে কিভাবে অগ্নি সন্ত্রাস করে মানুষকে পুড়িয়ে মেয়েছে ওই বিএনপি যাওয়ার জোর একটা সন্ত্রাসের অভয়ারণ্য তৈরি করেছিল তারা আমরা কঠোর হাতে সেটা দমন করি জমিবাদ সন্ত্রাস দূর করেছি কাজে এই অঞ্চলে আজকে শান্তি বিরাজমান এরপর পীরগঞ্জ শ্বশুরবাড়ি জয় সদনে মধ্যাহ্ন বিরতির পর বিকেলে পীরগঞ্জের নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ততক্ষণে পীরগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠ কানায় কানায় পূর্ণ জনসভায় দেয় বক্তব্যে শেখ হাসিনা বিএনপির আমলের লুটপাটের ফলস্বরূপ রংপুরে মঙ্গা দুর্ভিক্ষের কথা স্মরণ করিয়ে দেন বলেন যারা গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত চায় না তারা মানুষের ভালো দেখতে পারে না যারা অবৈধভাবে ক্ষমতা দখলকারীর পকেট থেকে যেসব দল উঠে এসেছে তারা মানুষের শান্তি দেখতে পায় না যে কারণে আপনাদের মনে আছে এই রংপুরও বাদ যায়নি অগ্নি সন্ত্রাস বাসে আগুন গাড়িতে আগুন ট্রেনে আগুন আপনারা দেখেছেন কয়েকদিন আগে ট্রেনের ফিস প্লেট খুলে ফেলে দিয়েছে ওই বিএনপি জামা কেন বগি পড়ে যাবে অ্যাক্সিডেন্ট হবে মানুষ মরবে মানুষ মরার মারার ফাঁদ তারা তৈরি করে দিয়েছে বিএনপির আন্দোলনের নামে আগুন দিয়ে মানুষ পরানোর সমালোচনা করার পাশাপাশি তাদের প্রতিহত করার আহ্বানও জানান শেখ হাসিনা অগ্নি সন্ত্রাস এবং জ্বালাও পোড়াও এটাই নাকি তাদের আনন্দ এটাই তাদের আন্দোলন মানুষের জন্য আমরা রাজনীতি করি মানুষ হত্যা করে মানুষকে খুন করে তারপরে কি আন্দোলন সেটাই আমার প্রশ্ন আমি আপনাদের বলবো আমাদের যুব তরুণ সমাজ এখানে আছে ছাত্ররা আছে সবাইকে প্রত্যেকে সজাগ থাকতে হবে ওই ধরনের অগ্নি সন্ত্রাস যারা করতে আসবে তাদের সাথে সাথে ধরতে হবে এবং ধর তাদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে এবং তাকে পুলিশে অসম্বর্ধ করতে হবে মানুষের জীবন নিয়ে কাউকে আমরা খেলতে দেব না রংপুর ছয় আসনে নৌকার প্রার্থী স্পিকার শিরিন শারমিনকে নিজের মেয়ে পরিচয় করিয়ে আবারও নৌকার পক্ষে ভোট চান শেখ হাসিনা তাকে জয়যুক্ত করা মানে আমাকে ভোট দেওয়া আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার রংপুরের নির্বাচনী সফরে একাধিক পথসভা ছাড়াও নিজের শ্বশুরবাড়ি এলাকা রংপুর পীরগঞ্জের এই জনসভায় উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে আরও একবার নৌকার পক্ষে সমর্থন চাইলেন রংপুরবাসী রকুল ইসলাম বাংলাভিশান 
পীরগঞ্জ রংপুর দেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ সংখ্যক কোটিপতি প্রার্থী অংশ নিচ্ছেন দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থীদের মধ্যে পাঁচশো একাত্তর জন কোটিপতি এদের মধ্যে শত কোটিরও বেশি টাকার মালিক আঠারো জন বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন একশো জন আর মোট প্রার্থী সাতান্ন শতাংশের পেশাই হচ্ছে ব্যবসা প্রার্থীদের হলফনামা বিশ্লেষণ করে এমন তথ্য উপস্থাপন করে টিআইবি জানিয়েছে ব্যবসায়ীদের প্রভাবে রাজনীতিকরা কোন ঠাসা বা বিলুপ্ত প্রায় প্রার্থীদের এত সম্পদ বাড়ে কি করে এমন প্রস্তুত তুলে সংস্থাটি মনে করেন এটা রাজনৈতিক দলগুলোর জন্য খুবই বিপজ্জনক রিপোর্ট করছেন দীপন দেওয়ান সাত জানুয়ারির নির্বাচনে লড়ছেন আঠারোশো জন প্রার্থী এদের মধ্যে এবারই সর্বোচ্চ আঠারো শতাংশ বা তিনশো সাতচল্লিশ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী রয়েছে সাতান্ন শতাংশ প্রার্থী স্নাতক পাশ কোটিপতি প্রার্থীদের মধ্যে আওয়ামী লীগের দুশো পঁয়ত্রিশ জন জাতীয় পার্টির সাতচল্লিশ জন স্বতন্ত্র একশো ষাট জন জাসদের সাত জন তৃণমূল বিএনপির ছয় জন সম্পদের মালিকানায় শীর্ষ দশ জনের মধ্যে ছয় জনই আওয়ামী লীগের আর চার জন স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান সংসদ সদস্যদের মধ্যে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি আয় বেড়েছে ষাট জনের দ্বাদশ নির্বাচনে শীর্ষ দশ ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে আওয়ামী লীগের পাঁচ জন স্বতন্ত্র প্রার্থী চার জন এবং জাতীয় পার্টির একজন আর এমপিদের স্ত্রী বা নির্ভরশীলদের মধ্যে চব্বিশ জনের আয় বেড়েছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি গত পাঁচ বছরে অধিকাংশ মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রীর আয় ও সম্পদ বেড়েছে এমন তথ্য উপস্থাপনের পর টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন একজন মন্ত্রীর বিদেশে চলমান ব্যবসার মূল্য দু হাজার কোটি টাকা অভিযোগ করেন রাজনীতি আর ব্যবসা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে অর্থ বৃত্তির প্রভাবের মাধ্যমে ঢুকে বা কানেকশনের মাধ্যমে রাজনীতি ঢুকে তাদের মূল উদ্দেশ্যটা হচ্ছে যে রাজনৈতিক অবস্থানটাকে ব্যবহার করে তারা ব্যবসায়িক সুবিধা ব্যক্তিগত সম্পদ বিকাশের সুবিধা হিসাবে সুবিধা উপায় হিসাবে দেখেন বা সেটা সাফল্যের সাথে করতে পারেন যারা সুস্থ রাজনীতি ধারক বা যারা রাজনৈতিক দলগুলিতে দীর্ঘদিন যাবৎ সম্পৃক্ত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সাথে সম্পৃক্ত তারা নিজেদেরকে কোন ঠাসাভাবে তারা নিজেদেরকে বিলুপ্ত প্রায় প্রজাতি মনে করেন যেটি দেশের রাজনীতির জন্য গণতন্ত্রের জন্য ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয় সম্পদ বিকাশ হয়েছে যদি বৈধভাবে হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কারোই কোনো আপত্তি থাকবে না কোনো কোশ্চেন করার কোনো অধিকার থাকবে না কারো কিন্তু অবৈধ প্রক্রিয়া যদি হয়ে থাকে বৈধ প্রক্রিয়া বৈধ সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রক্রিয়া হয়ে থাকে যদি এবং তারও তারও উপর যদি আবার সেটা গোপন তথ্য গোপনও রাখা হয়ে থাকে উভয় ক্ষেত্রে কিন্তু শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং সেটি জবাবদিতা নিশ্চিত করা দরকার অনুষ্ঠানে টিআইবির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন বাংলাদেশে এখন দুটো সমাজ তৈরি হয়েছে একটি সম্পদশালী আর একটি দিন আনে দিন খাই শ্রেণী যে সম্পদটা আমরা বাইরের থেকে এনে কিংবা কোথাও থেকে কি বলে কৃত্রিম ভাবে তৈরি করে করে নেই এটা আমাদের দেশের মধ্যে যে সম্পদ ঘুরছে সেটার থেকে কেউ নিয়ে নিচ্ছে কেউ পাচ্ছে না সেই জন্যই তো এটা হচ্ছে একটা অসম সমাজ আমরা তৈরি করেছি কাজে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার এই যে হলফনামায় যে তথ্যগুলি এসেছে আমাদেরকে কি বার্তা দিচ্ছে এই বার্তাটাই দিচ্ছে যে যারা শাসক গোষ্ঠী আছেন তারা ক্রমশ আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যে অঙ্গীকারগুলি ছিল মুক্তিযুদ্ধের যে আমরা সাংবিধানিকভাবেই বলি কিংবা সময়ে সময় আমরা রাজনৈতিক দলগুলির কাছ থেকে বিশেষ করে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বলে যেই দল নিজেদেরকে দাবি করছে তাদের হাতে যখন দেশ তখন আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কত বাইরে কাজ করছি সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় হলফনামা প্রকাশ করেই নিজ দায়িত্ব শেষ করে বলে মনে করে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে ইসির পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদও দিয়েছে টিআইবি এখন হচ্ছে যে কেউ কেউ এসে বলছেন দীপন দেওয়ান বাংলা ভিশন ঢাকা দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে দশ হাজার তিনশো ভোটকেন্দ্রকে ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত চিঠি পাঠানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনে নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে সারা দেশে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা বিয়াল্লিশ হাজার একশো উনপঞ্চাশটি আর সারা দেশে মোট ভোটার সংখ্যা এগারো কোটি ছিয়ানব্বই লাখ একানব্বই হাজার ছয়শো তেত্রিশ জন এর মধ্যে নারী পাঁচ কোটি উনব্বই লাখ উনিশ হাজার দুশো দুই জন এবং পুরুষ ভোটার ছয় কোটি সাত লাখ একাত্তর হাজার পাঁচশো উনআশি জন এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার আটশো বান্ন জন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলছেন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে পেশি শক্তি কোনোভাবেই প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না আগের রাতে ভোট হবে না বলে শতভাগ নিশ্চয়তাও দিয়েছেন সে 
মঙ্গলবার বিকেলে চট্টগ্রাম মহানগরীর প্রাইমারি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও মাঠ প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় শেষে তিনি এই কথা বলেন তিনি আরো বলেন একজনকে ভোট দিলে অন্যজনের কাছে ভোট চলে যাবে এমন গুজবের কোনো ভিত্তি নেই নির্বাচন কমিশন শতভাগ নিশ্চয়তা দিচ্ছে ভোট যাকে দেয়া হবে তার কাছেই যাবে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে নিশ্চয়তা দেন এছাড়া বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্ত সহিংসতার কথা স্বীকার করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন যেসব স্থানে এমন ঘটনা ঘটছে সেখানে নির্বাচন কমিশন প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে কোন প্রার্থীর বিরুদ্ধে গুরুতর অসদ আচরণের অভিযোগ প্রমাণ হলে তার প্রার্থিতা বাতিল করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি ভোট যেখানেই দেন ওইখান থেকে আরেক জায়গায় চলে যাওয়ার যে সম্ভাবনা নেই এখন আগে এই ইয়েতে সেটা আমরা একশো শতাংশ আমি তাদেরকে বললাম নিশ্চিত করতে পারি ভোট শেষ না হওয়া পর্যন্ত কাউন্টিং এবং ডেক্লারেশন পোলিং শুরু হওয়ার পর কাউন্টিং অ্যান্ড ডেক্লারেশন পর্যন্ত তারা ওখানে উপস্থিত থেকে দেখবেন যে গণনা সঠিকভাবে হয়েছে কিনা যদি গণনা সঠিকভাবে হয়ে যায় প্রতিটি কেন্দ্রে এভাবে তাহলে নিশ্চিতভাবে ভোট অবাধ সুস্থ নিরপেক্ষ হয়ে গেল আর যদি মাঝখানে কোনো পেশি শক্তির উদ্ভব ঘটে সেগুলো তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করবেন আমরা সে সমস্ত ভোট কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিতে পারবো এইভাবে আমরা ওনাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে আগামী তিন জানুয়ারি থেকে ভোটের মাঠে নামছে সেনাবাহিনী সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে এ তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের অনুরোধে প্রেক্ষিতে স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা প্রদানে তিনশোটি নির্বাচনী এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা তিন জানুয়ারি থেকে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট আট দিন ভোটের মাঠে সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করবেন সেনা সদস্যরা প্রতিটি জেলা উপজেলা মেট্রোপলিটন এলাকার গুরুত্বপূর্ণ সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়োজিত থাকবেন রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে সমন্বয় করে তারা কাজ করবেন সেনাবাহিনীর টিমের সঙ্গে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটও থাকবেন এর আগে ইসির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল উনত্রিশ ডিসেম্বর থেকে নির্বাচনের মাঠে সেনাবাহিনী দায়িত্ব পালন করবেন নির্বাচনের নামে যে প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছে জনগণ সেই নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিরোধী দলের নেতারা তারা বলেন সরকার তামাশা নির্বাচন করে ফেললেও জনগণের কিছু যায় আসে না এখন সময় আছে সংসদ ভেঙে নির্বাচন পিছিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের নইলে দেশ বড় ঝুঁকিতে পড়বে আরও জানাচ্ছেন জাহাঙ্গীর আকন্দ ভোট বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে তিন দিনব্যাপী গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচির প্রথম দিনে মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বরের সোনালী ব্যাংকের সামনে থেকে লিফলেট বিতরণ শুরু করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান এরপর মতিঝিল দিলকোষা বাণিজ্যিক এলাকার বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেন তিনি এ সময় তিনি বলেন যে নির্বাচনে জনগণের পছন্দের প্রতিনিধি নির্বাচনের সুযোগ নেই সেই নির্বাচন জনগণ বর্জন করবে যে প্রহসনের আয়োজন করা হয়েছে যেখানে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোনো প্রার্থী নাই শুধুই সরকারি দল যাকেই ভোট দেওয়া হোক না কেন তিনি হবেন এই সরকারি দল কিংবা সরকারের সমর্থক কোনো ব্যক্তি এরকম একটা নির্বাচনী খেলা জনগণ চায় না আর চায় না বলে তারা এই নির্বাচন বর্জন করতে চায় আমরা সে কারণেই জনগণের প্রতি এই নির্বাচন বর্জনের আহ্বান জানিয়েছি নির্বাচনের নামে এই প্রহসন তারা চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে করেও ফেলতে পারে কিন্তু কিছু আসা যায় না জনগণ এটাকে সমর্থন জানাবে না এবং গণতান্ত্রিক বিশ্ব এটাকে গ্রহণ করবে না মতিঝিলের বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে থেকে গণতন্ত্র মঞ্চ গণসংযোগ কর্মসূচি পালন করতে চাইলে বাধা দেয় পুলিশ এ সময় রাস্তায় পুলিশের সাথে নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তি হয় বেশ কিছুক্ষণ পুলিশের সাথে নেতাকর্মীদের ধস্তাধস্তির পর কিছু সময়ের জন্য রাস্তায় অবস্থান করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতাকর্মীরা এ সময় পুলিশি বাধার নিন্দা জানান নেতারা এর আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করে গণতন্ত্র মঞ্চ সেখানে সাত জানুয়ারি নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে না যেতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা আপনি তো ভাই জানেন কোন দল জিতবে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি 
संविधान बहरे जावर दरकार नहीं पार्लामेंट के भेजे दिए आगामी तीन मास निर्वाचन कर विधान आज आलाप आलोचना करें कि निर्वाचन आगे अपना पदत्याग कर स्वाधीनता सार्वभौमत रक्षा भोट बर्जन आहवान जानपुर सिनियर जुब महासचिव रुहुल कबीर एस पी चरम राष्ट्रद्रोहित नारे दूर कथा सरकार स्वीकार कर तर अनुगत बहुसंख्यक मनोनयन दिए जानते चाह प्रफेसर आब्दुल मान्नान मत और के के भारत प्रार्थी तरह तलिका प्रकाश कर तो। जनगण के प्रति आहवान गणतंत्र हत्यार जो भारत प्रार्थी विजयी कर पतन निवाचने क्यों भोट दीबे देश के भारत अंगरज्य बनाते ना चाहिए भोट बर्जन कर तरा निर्वाचित हो देश के भारत हाथ तुले असम्भव कि आवामी लीगर साधारण सम्पादक उबायदुल कैन आसन्न द्वश संसद निवाचन माध्यम वेस्ट मिनिस्टर गणतंत्र नतून एक कौशल मडल तैरी विश्व के देखाते चाय दल मंगलवार विकेले राजधानी तेजगांव ढाका जिला आवामी लीगर कार्यलय यूरोपय यूनियन प्रतिनिधि दल संगे बैठक शेषे कथा उबायदुल कुभम आफज रिपोर्ट यूरोपय यूनियन प्रतनिधि दल प्राय घंटार बैठक शेषे सांबा कथा उबायदुल कू प्रतनिधि दल बैठक विषय विस्तारित जान आवामी लीग साधारण सम्पादक निवाचन नहीं भयभीति आब निवाचन सन्तोषजनक यधि दल के आश्वस्त कर मंत्र बेपारेपी भोटार के भोट दीते निरुत्साहित कर भोटार उपस्थिति कमे जाए कि ना एम प्रश्न जवाब उबायदुल कदर भोटार उपस्थिति नहीं चिंता नहीं दल आवामी लीगर स्वतंत्र प्रार्थी पक्षे तृणमूल नेता कर्मी क्या करते असुविधा नहीं भोटार उपस्थिति दुश्चिंतार विषय देखी क्या हिसेब आ चलम सकाले एक ही स्थान पोलिंग एजेंट कर्मसूची उद्बोधन शेषे कंगलदेश के टिके रखते सुषु निवाचन विकल्प नहीं राजनैतिक दल निवाचन बहरे थको आवामी लीग ता चाय आवेगे हाथ पा भेजे देर कथा कूमिल्ला छय आसने आवामी लीगर प्रार्थी और एमपी आकम बाहाउद्दीन बाहर 
তিনি বলেন নির্বাচনী প্রচারণার সময় এক উঠান বৈঠকে আবেগ তাড়িত হয়ে তিনি কথা বলেছেন যা আচরণ বিধি লঙ্ঘনে शामिल এ বিষয়ে মঙ্গলবার সচিবালয় আইনমন্ত্রীর কাছে আইনি পরামর্শ চাইতে গিয়ে বাহাউদ্দিন বাহার এসব কথা বলেন আসলে এইটার জন্য আমি আসছিলাম আচরণ বিধিটা পড়লাম ওনার কাছ থেকে জেনে নিলাম যে বলে আছে কোনটা আচরণ বিধি যে পড়ে না सठीक दखल পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর একে আব্দুল মুমিন বলেছেন বাহবা পেতে ব্যাংকিং খাতে 15 বছরে 92000 কোটি টাকা লুটপাটের আজগুবি তথ্য দিয়েছে সিপিটি মঙ্গলবার সিলেট নগরের রামপুরখানা এলাকায় গণসংযোগ করার সময় সাংবাদিকদের তিনি কথা বলেন মন্ত্রী বলেন রাশিয়ার মতো বড় দেশের 19 টুকরো হয়ে যাওয়ার পেছনে তাদের অর্থনীতি বিদ্রায় দায়ী দুর্ভাগ্যবশত সিপিটি তে যারা আছেন তাদের অনেকে রাশিয়ান ইকোনমিস্ট তারা ঘরে বসে অঙ্ক কষে আজগুবি নাম্বার বের করেছে গার্মেন্টস কর্মীদের 23000 টাকা মজুরি দাবি প্রসঙ্গ এনে সিপিটি সমালোচনা করে ডক্টর মোমেন বলেন তাদের দাবি বাস্তবায়ন হলে গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি বন্ধ হয়ে যাবে बैंक थे के औरत लुपाटे विषय सीपीडी दे प्रतिबद्धने पेश होने कोनो दूरों भी शोंदी छीलो ना बोले जाने अच्छा न प्रतिष्ठान के फेलो उद्धव पोक मुस्तफी जुड़ा हुआ मन इटे के शॉर्करे विरुद्ध प्रचार न मने करा अवंतर ये विषय टी शामुषा चीन ही तो करे निर्वाचन निश्चित हरे शॉर्कर शामधन মঙ্গলবার সকালে ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরাম ইআরএফ সদস্যদের সঙ্গে কথোপকথনে তিনি এই মন্তব্য করেন বলেন শিগগিরই মূল্যস্ফীতি কিছুটা কমলেও ক্রয় ক্ষমতার চাপে থাকবে মানুষ বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ নিয়ে ভবিষ্যতে যেন সমস্যা পড়তে না হয় সেই জন্য সতর্ক থাকার পরামর্শ তার শ্রম অধিকার ট্রেড ইউনিয়ন ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেন কোনো নিষেধাজ্ঞা দিতে না পারে সেই জন্য দেশটির উদ্বেগের বিষয়গুলোতে যথাযথ পদক্ষেপের তাগিদ দেন মোস্তাফিজুর রহমান সরকারি মন্ত্রী এমপিদের সম্পদ রাতারাতি বেড়ে যাওয়ার খবরেও বিস্ময় প্রকাশ করেন मंगलवार रात बरानी स्कूल शीत बस्त्र वितरण शेषे कथा पुलिस महापरिदर्शक पुलिस सदर दफ्तर आयोजन शीत बस्त्र वितरण शेषे झुंकीपूर्ण केंद्र निर्वाचन कमिशन निर्देशना अनुजाई क्या कर पुलिस ए लक्ष्य सब रकम निरापत्ता व्यवस्था ग्रहण कर आईन श्रृंखला परिस नियंत्रण जा दरकार सब ही कर पुलिस देश में स्थितिशीलता चाय अग्निसंत्रास नाशकता करे विएनपी रंगपुर निवाचन जनसभा प्रधानमंत्री तक के प्रतरोधे आहवान निवाचने पांच एक कोटिपति प्रार्थी आवामी लीग प्रार्थी प्राय सबाई कोटिपति तथ्य टी आई डी सम्पदशाली आर दिन आने दिन खाए दो समाज एन देशे मंत्य सुलताना कमाले দেশের দশ হাজার তিনশো কেন্দ্র ঝুঁকিপূর্ণ ইসিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তালিকা আগের রাতে ভোট হবে না শতভাগ নিশ্চয়তা সিসির তিন জানুয়ারি মাঠে নামছে সেনাবাহিনী প্রহসনে নির্বাচনী খেলা বর্জন করবে জনগণ বলেছেন বিএনপি নেতারা নির্বাচনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের নতুন মডেল বিশ্বকে দেখানোর আশা ও বাজেট পাবে এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ সকাল সাড়ে সাতটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ 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 ডট বিবি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ সঙ্গে থাকায় ধন্যবাদ